सुप्रभा छात्र छात्री आशा करी सबाई भलो आच ए बंधे दिन तुम्हारे पढ़ते हे कारण तुम्हारे षाणमासिक परीक्षा हम कि दिन मध्य ही अनुष्ठित हो तो षाणमासिक परीक्षार पाठ्यक्रम अनुजाई हमें एक नतून चैप्टार जटार नाम हलो कांडारी हुशियार एट आज के पढ़ब बांगला साहित्यर अन्तम प्रथित जशा एक कवि विशेषकर आधुनिक बांगला साहित्यर की नजरुल इसलम तर लेखा सब जनप्रिय कैकटी कवित मध्य एक हे कांडारी हुशियार जी नजरुल इसलम नाम सुनले कि कवित कथा जो मन आसे तर मध्य कांडारी हुशियार अन्तम तो आज के कविता पढ़ब तर आगे की नजरुल इसलम विषय कि जेने कजरुल इसलम प्रथम जन्मग्रहण करें अठारोश निरानबे ख्रीटाब्दे बोर्डर मध्य देखते पासी बर्धमान जिलार चुरुलिया ग्रामे तो बाबार नाम छो कर आहमेद एवं छोट बल्ला विभिन्न क्या कर छोट बल्ले खूब एकटू कि पर ही बाल्यकाले तरह पितार पितृवियोग तरह सेंा बाहन जोगदान करें और सेंा बाहन थे फिर आसें उन्नीसश बीस ख्रीटाब्दे से खान कब्य चर्चा मनोनिवेश करें तर कलजयी कवितागुलो तरह लेखा शुरू करें तर कब्य ग्रंथर मध्य सर्वहारा विशेष विशेष बाशी इत्यादि कब्य ग्रंथ उल्लेख्य दलन चापा इत्यादि कब्य ग्रंथ उल्लेख्य ता छाड़ा मानुषर मध्य दे देश प्रेम के उदबुद्ध कराते मानुषर अंतर देश प्रेम जो छो तक जी नजरुल इसलम जो जीवित छें लेखा कवितागुलो जो प्रकाशित हो तक इंगरेजर शासन चल रही एवं नजरुल इसलम मानुषर अंतर मध्य मानुषर मन मध्य देश प्रेम के जाग्रत करते विभिन्न कलजयी कवितागुलो लिखे हैं और किस पत्रिकाओ सम्पादना कर मध्य धूमकेतु लांगल इत्यादि पत्रिका उल्लेख्य नजरुल इसलम तर कवित जो जेल बरण कैक दिन तक करते हुए उन्नीसश छियार ख्रीटाब्दे उन्नीस छियार ख्रीटाब्दे बांगलेशे महान कविर महान कवि शेष निश्वास त्याग करें यटुक नजरुल इसलम सम्बन्धे संक्षेपे जानल एबार् विख्यात कविता कांडारी हुशियारे दिखे एगोब कांडारी हुशियार पढ़ार आगे हमें आलोचना करार आगे कविता एक बार पढ़े नहीं ठीक है कांडारी हुशियार दुर्गम गिरि कान्तार मरु दुस्तर पारावार लंघीते हो रि निशीते जत्रीरा हुशियार दुलते तरी फुलीते जल भूलते माझी पथ छिड़िया पाल के दरिबे हाल आर हिम्मत के आवान हौ आगुआन हाँचे भविष्य ए तूफान भारि दीते हो पारी नीते हो तरी पार तिमिर रि मातृ मंत्री शांतरा सवधान जुग जुगान संचित व्यथा घसिया अभिजान फैनइया उठे वंचित बुके पुंजित अभिमान इहर पथे नीते साथे दीते अधिकार असहाय जति मरीचे डुबिया जाने ना सन्तरण कांडारी आज देखिब तुमार मातृमुक्तिपण हिंदू ना और मुस्लिम ओ जिज्ञास कंजन कांडारी बोलो डुबी मानूष सन्तान मरमार गिरि संकट भीरु जत्री गुरुगर जाए बज पश्चात पथ जत्र मन सन्देह जागे आज कांडारी तुम भूलिबे कि पथ तेजीबे कि पथम आज कर हानाहानी तबु तो चलो टानी निया छोजे महाभार कांडारी तब तो सम्मुखे ओ पलाशीर प्रानर बांगाल खुले लाल हलो जेथा क्लैबर खंजर ओ गंगा डुबिया हाय भारत दिवाकर उदिवेश रवि खुने रांगिया पुनर्वार फाँसर मंचे गे गल जरा जीवन जयगान आशीय लक्ष्य दाड़ाए तारा दिवे को बलिदान आज ही परीक्षा जतर अथवा जतर करीबे त्राण दुलते तरी फुलीते जल कांडारी हुशियार हमें कविता पढ़ल व्यक्तिगत भाव नजरुल अत्यंत नजरुल लेखा कैकटी प्रियतम कविता प्रियतम कवित मध्य ये अन्न एक हे विद्रोह और कविता आज तो आज के कांडारी कविता पढ़ब तो पत्रिका कविता पढ़ार आगे कविता रचनार पटभूमिका प्रेक्षापट जानते हमें आगे बोले नजरुल इसलम जो विशेषकर तर कब्य साहित्य वनान्य कब्य कब्य कवि गान गीतिका श्यमा संगीत गद्य जगू रचना करूलत इंगरेज शासन जो चल रही तक 
তখনই তিনি রচনা করেছেন এবং যখন ইংরেজরা ভারতের নিরীহ জনসাধারণকে নিষ্পৃষ্ট করে দিচ্ছিল যখন ভারতীয় জনসাধারণ শোষিত হচ্ছিল নজরুল এই অবস্থায় ওদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ওদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করানোর জন্য নজরুল তার কালজয়ী কবিতাগুলো লিখেছিলেন এক একটা কবিতা ছিল যেন এক একটা ক্ষেপণাস্ত্র তার শানিত কলমের ছোঁয়ায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার কবিতাগুলো পড়ে আজকের যুগে যেরকম বিভিন্ন বক্তব্য শুনে আমাদের ইউটিউবে ফেসবুকে বিভিন্ন বক্তব্য শুনে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে যাই ঠিক তেমনিভাবে আমাদের কবি নজরুল ইসলাম যে কালজয়ী কবিতাগুলো লিখেছেন সেগুলো পড়ে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং সে সংকটে সে সময়টা ছিল বড় সেন্সিটিভ সময় বড় মানে কি বলবো আমি রোমাঞ্চকর একটা অবস্থা একদিকে অন্যদিকে খুব একটা মানে টালমাল টালমাটাল অবস্থা চলছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রাম তো তাদের মূল শত্রু ছিল মূল টার্গেট ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইংরেজরা এবং তার সাথে সাথে ইংরেজদের সাথে সাথে আরেকটা প্রতিপক্ষ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে উঠেছিল সে প্রতিপক্ষটা কোনো মানুষ ছিল না সেটা একটা আদর্শ ছিল সেটা ছিল সাম্প্রদায়িকতা সে প্রতিপক্ষটা ছিল সাম্প্রদায়িকতা এবং সেই সাম্প্রদায় একদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এ দুটোই জাগ্রত হয়েছিল ভারতবাসীর মধ্যে এবং এ দুটোই দুটোরই মোকাবেলা করা দরকার হয়ে পড়েছিল এবং এই সংকট জাতির এই সংকটকালে জাতির এই সংকটকালে নজরুল ইসলাম এই কবিতাটি লিখেছিলেন এবং তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন মানুষকে সাধারণ মানুষকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যে টার্গেট তোমাদের যেটা তোমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে ভারতবাসীকে ইংরেজ শাসন মুক্ত করা তোমাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেটা সে লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিন্তু অর্জন করা এত সোজা নয় এটা বড় কঠিন এ পথটা এই স্বাধীনতার পথটা বড় কঠিন এটা কাঁটায় ভরা এই জিনিসটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন এটার মধ্যে এই পথে যেতে গেলে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে এই জিনিসটাই তিনি বলেছেন এবং নিজেদের মধ্যে কন্দল হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে কারণ আমাদের সন মার আমার ভারত মাতার সন্তান তিনি বলেছেন যে ভারত মাতার সন্তানরা মরছে এই জিনিসটাই আমাদের খেয়াল করতে হবে তো আমরা এগিয়ে যাই প্রথম দুটো লাইন হচ্ছে দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা হুশিয়ার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি উপমা মণ্ডিত করেছেন এটাকে উপমা মণ্ডিত বলেছেন করেছেন তিনি পথের সাথে তুলনা করে দুর্গম পথের সাথে তুলনা করে দুর্গম পথ মানে হচ্ছে যে পথে সহজে যাতায়াত করা যায় না দুঃখকে গমন করা যায় যেখানে যাতায়াতের পক্ষে যেখানে যে জায়গাটা কষ্টকর এই জায়গাটাকেই দুর্গম বলা হয় সহজ সরল রাস্তা প্লেন রাস্তা এটাকে দুর্গম রাস্তা বলা হয় না যে রাস্তা দিয়ে যাওয়া কষ্টকর সে রাস্তাটাকেই দুর্গম বলা হয় দুর্গম গিরি কান্তার মরু গিরি মানে হচ্ছে পর্বত এবং কান্তার একই অর্থ যেটা কষ্ট করে অতিক্রম করা হয় কান্তার দুস্তর পারাবার আর পারাবার মানে হচ্ছে সমুদ্র মানে দুর্গম যে জায়গাটা কষ্ট করে দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার মানে সহজে অতিক্রম করা যায় না এমন পর্বত আছে সহজে অতিক্রম করা যায় না সহজে যাওয়া যায় না এরকম মরু আছে এবং সহজে ক্রস করা যায় না সহজে অতিক্রম করা যায় না এরকম সমুদ্র আছে তোমাদের রাস্তায় এত কষ্টকর রাস্তা আছে তোমাদের সামনে লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা হুশিয়ার হে যাত্রীরা হে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রীরা তোমাদের এই পথটা লঙ্ঘন করতে হবে রাত দিন তোমাদের লঙ্ঘন করতে হবে এই যে কষ্টকর পথ যেটা আছে সেটা তোমাদের লঙ্ঘন করতে হবে রাত দিন যাত্রীরা তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও ভারতের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রীরা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও এ পথটা কিন্তু এত সোজা নয় এই জিনিসটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ ছিঁড়ি আছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত তিনি বলেছেন যে নদী তরি যেটা তোমরা যে পথ দিয়ে যাতায়াত করছো স্বাধীনতার পথ এটা মানে আমি সাধারণ দৃষ্টিতে যে নৌকা যেটা এটা নয় নদীর নৌকা যেটা এটা নয় স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য সংগ্রামের যে নৌকা যেটা এটা উপমার উপমার নৌকা এটা উপমা দিয়ে বলা হয়েছে নৌকা আসলে কিন্তু নৌকা নয় যে যাত্রা যেটা করছেন যেটা স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রীরা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছেন 
যে লড়াইটা করছেন এই লড়াইয়ের নৌকাটা দুলছে এটা একটা ভয়ানক অবস্থার মধ্যে আছে ভুলিতেছে প মাঝি পথ ধুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল মানে জল ফুলে উঠছে একদিকে তরি দুলছে অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবস্থা খুব টালমাটাল একদিকে তরি জুলছে অন্যদিকে জল ফুলে উঠছে ফুলে ফুলে উঠছে ভুলিতেছে মাঝি পথ এবং নৌকা যেটা ছিল এটা নিজের পথ ভুলে যাচ্ছে কোনটা আমার লক্ষ্য এটা ভুলে যাচ্ছে কোন দিকে যেতে হবে পথটা ভুলে যাচ্ছে এটা বোঝানো হচ্ছে তখনকার অবস্থা আমি আগেই বলেছি যে মানুষের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক কোথাও জেগে উঠেছিল হ্যাঁ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের আদর্শ গড়ে উঠেছিল সেজন্যই এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে মানে এটা উপমামণ্ডিত করতে গিয়ে এই ধরনের ব্যবস্থাকে উপমামণ্ডিত করতে গিয়ে নজরুল এই কথাটা বলেছেন ছিঁড়ি আছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মত এ অবস্থার মধ্যে পাল নৌকার পালও ছিঁড়ে গেছে আরও অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের যাত্রীদের কে ধরিবে হাল এই অবস্থায় নৌকার হাফ হালটা কে ধরবে নৌকার হালটা কে ধরবে নৌকাকে কন্ট্রোল করবে কে আছে কার হিম্মত কার সাহস আছে এই অবস্থায় নৌকাকে বাঁচাবে কে স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামকে বাঁচাবে কে আন্দোলন নেই হয়ে যাচ্ছে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এই আন্দোলনকে ধরে রাখবে কে ধরে রাখার মতো সাহস কার আছে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সাহস কার আছে এই জিনিসটাই তিনি বলছেন কে আছো জওয়ান তিনি যুবকদের আহ্বান করছেন যুবকরা কে আছো হ আগুয়ান এগিয়ে আসো হাঁকিছে ভবিষ্যৎ তোমাদের ভব্য ভবিষ্যৎ তোমাদের ডাকছে তোমরা যদি সাহস করে আজ যদি এগিয়ে আসো তাহলে তোমরা তোমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এ তুফান ভারী দিতে হবে পারি নিতে হবে তরি পার এ তুফানটা সমুদ্রের যেটা তুফান যেটা এই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে তুফান যেটা এটা খুব ভারী তুফান এটা কষ্টকর তুফান দিতে হবে পারি এ তুফান ক্রস করে তোমাদের যেতে হবে নিতে হবে তরি পার তোমাদের যে নৌকা যেটা স্বাধীনতা আন্দোলনের নৌকা যেটা তোমাদের এই নৌকাটাকে তোমাদের পার করতে হবে অর্থাৎ তোমাদের লক্ষ্য অর্জন করতেই হবে তোমাদের এ জিনিসটা ভুলে যেও না যদিও কষ্ট আছে এখন একটা দুঃসময় চলছে তোমাদের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্নের মতো একটা অবস্থা চলছে এই অবস্থার মধ্যে তোমাদের নৌকার হাল ধরতে হবে তোমাদের আন্দোলনের হাল ধরতে হবে এটা হাল ধরে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষি আছে অভিযান অন্ধকার রাত আগে তিনি উপমা মণ্ডিত করেছেন কি দিয়ে দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার দিয়ে তারপর করেছেন দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ এরকম অবস্থা দিয়ে তিনি উপমা মণ্ডিত করে বলেছেন যে অবস্থাটাকে বেশি কিন্তু ভালো নয় তোমাদের হাল ধরতে হবে একজনকে এসে এবার তিনি বলছেন আবার উপমা মণ্ডিত করছেন তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান তিমির রাত্রি অন্ধকার রাত অবস্থা ভয়ঙ্কর অন্ধকার হয়ে গেছে কোথাও চোখ দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান যারা মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছ মাতৃভূমিকে যারা মুক্তি করবে এই মন্ত্রে এই সংকল্পে যারা দৃঢ় সংকল্প সংকল্পিত হয়েছ যারা সেই সব সৈনিকরা তোমরা সাবধান হয়ে যাও কারা কাদের বলছেন সেই সৈনিকরা কারা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যারা নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে বা দেওয়ার অবস্থায় আছে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মন্ত্রে তারা যারা উঠে এসেছে স্বাধীনতা অর্জন করার লক্ষ্যে যারা উঠে এসেছে তাদের বলছেন অন্ধকার রাত সাবধান হয়ে যাও যাত্রীরা মানে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সাবধান হয়ে যাও এটা বলছেন না তোমাদের আন্দোলন বেপথে চালিত হতে পারে এই জন্য সাবধান হয়ে যাও যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘষি আছে অভিযান তোমরা যে এই অভিযান শুরু করেছো তোমাদের যে এই যে যাত্রা শুরু করেছো যে লক্ষ্যে তোমরা যাত্রা শুরু করেছো এটা এটা তোমাদের এটা এই যে যে লক্ষ্যে যাত্রাটা শুরু করেছো এটা যে ব্যথার কারণে যাত্রাটা শুরু হয়েছে এটা একদিনের ব্যথা নয় এটা যুগ যুগান্ত ধরে মানুষ সঞ্চিত করে রেখেছে বুকের মধ্যে এই ইংরেজদের শাসনে নিষ্পেষিত হতে হতে নিপীড়িত নিষ্পেষিত হতে 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 মানুষ মানুষের ব্যথার আগুন যখন ক্ষোভের আগুন যখন বিস্ফোরিত হয়েছে তখন মানুষ ওদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে তখন মানুষ ওদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে এই লক্ষ্যে অভিযান শুরু করেছে ওদের এই যুগ যুগান্ত থেকে যে ব্যথাটা সঞ্চিত হয়েছে এই এই ব্যথাটাই অভিযান ঘোষণা করেছে ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান এবং তাছাড়া আরও আছে কিছু কিছু বঞ্চিত মানুষ আছে যাদের অন্তরের মধ্যে জমা করে রাখা অভিমান আছে দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে এই অসহায় বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের তোমাদের কি করতে হবে ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার 
এই সব বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের তোমাদের সাথে নিতে হবে ওদের সাথে নিতে হবে তোমরা একা কয়েকজন মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চবিত্ত মানুষের সংগ্রাম নয় এটা এটা সাধারণ মানুষের সংগ্রাম দেশের অধিকাংশ মানুষ অসহায় ওদের সবাইকে সাথে নিতে হবে সবাইকে সাথে নিয়ে তোমাদের কি করতে হবে এই অভিযান চালাতে হবে এবং ওদের অধিকার দিতে হবে ওদের অধিকার প্রাপ্তি করাতে হবে অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার ওদের অধিকার দিতে হবে অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ কাণ্ডারি আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ তারপর তিনি বলছেন যে আমার ভারতবাসী কত অসহায় ওরা সাঁতার জানে না ওরা কোন দিকে যেতে হবে কিভাবে চলতে হবে এটা জানে না ভারতবাসী কিভাবে লড়াই করতে হবে এটা জানে না এরা অসহায় অসহায় জাতি ডুবিছে মরিয়া মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ এই জাতি সাঁতার জানে না কাণ্ডারি আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ আজ কাণ্ডারি কাণ্ডারি অর্থাৎ কর্ণধার দেশের মূল এই আন্দোলনের যারা নেতা নেতৃবর্গ তাদের বলছেন তিনি কাণ্ডারি হে নেতৃবর্গ হে কর্ণধাররা অসহায় জাতিরা ডুবে মরছে অসহায় জাতি সত্যি সত্যি ডুবে মরছে এরকম নয় ওরা ওরা কুল পাচ্ছে না ওরা দিশে পাচ্ছে না দিশে হারা হয়ে গেছে অসহায় জাতির মানুষরা কি করবে এই যে অসহায় হয়ে বসে আছে ওদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে এরা কি করবে কোনো চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পারছে না এরকম অবস্থায় পড়ে গেছে তখন তিনি নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন যে হে নেতারা আজই দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ তোমরা মাতৃকে মুক্ত করার কতটুকু সংকল্পবদ্ধ হয়েছ সেটা তোমাদের আজকে দেখব তোমাদের মধ্যে দেশকে মুক্ত করার দেশকে মুক্ত করার সংকল্প বড় তোমাদের জন্য না দেশ তোমাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বড় কোনটা তোমাদের বড় এটা দেখব আজকে হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কঞ্জন এই অবস্থার মধ্যে কোনো কোনো সময় প্রশ্ন আসতে পারে যে যেসব মানুষ নিষ্পেষিত নিপীড়িত হচ্ছে ওরা হিন্দু না মুসলিম এই আন্দোলন যারা চালাচ্ছে ওরা হিন্দু না মুসলিম এরা কারা এই জিজ্ঞাসে কঞ্জন এই প্রশ্নটা কে করে এই অবস্থার মধ্যে হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন আসে কোথা থেকে অসহায় মানুষ যখন মরছে এই প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন যে ওরা কারা এই আন্দোলন যারা চালাচ্ছে ওদের মুক্ত করার আন্দোলন যেটা এরা কারা এরা হিন্দু না মুসলিম অথবা যে মানুষরা অসহায় হয়ে মরছে ওরা হিন্দু না মুসলিম এই প্রশ্নটা কোথা থেকে আসে কাণ্ডারি হে নেতা বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার বলো আমার মায়ের সন্তানরা ডুবছে অসহায় হয়ে ডুবে মরছে এটা বলো হিন্দু মুসলিম নয় মায়ের ছেলেরা তোমার ভাইয়েরা ডুবে মরছে গিরি সংকট ভীরু যাত্রীরা গুরুগর যায় বাজ পশ্চাৎ পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ এই অবস্থার মধ্যে গিরি সংকট যেটা এই পাহাড়ের রাস্তার মধ্যে সংকটময় রাস্তার মধ্যে ভীরু যাত্রীরা যেসব যাত্রীরা যাত্রা করছেন স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা দীক্ষিত হয়েছেন তারা যাত্রা করছেন কোনো কোনো সময় যারা সাথীরা আছেন আরও আরও সাধারণ মানুষরা আছেন ওদের মনের মধ্যে একটা ভয় জেগে উঠেছে এদিকে বাজ গর্জন করছে শাসকদের রক্তচক্ষু পুলিশের ভয় বিভিন্ন ধরনের শাসানি হুমকি ইত্যাদি দেখে অনেক যাত্রীদের মনে হয়তো ভয় জেগে উঠতে পারে পশ্চাৎপথ যাত্রী এই অবস্থার মধ্যে পিছনে ফিরে যারা তাকাচ্ছেন অনেক যাত্রীর হয়তো মনে আসতে পারে যে আমি পিছনে চলে যাব পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ আবার তিনি কাণ্ডারীদের বলছেন হে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দীক্ষিত নেতৃবর্গরা কর্ণধাররা বলছেন কাণ্ডারি তুমি ভুলিবে কি পথ ত্যাজিবে কি প্রথম আজ তিনি বলছেন হে দেশের কর্ণধাররা স্বাধীনতার কর্ণধাররা তুমি ভুলিবে কি পথ তুমি কি পথ ভুলে যাবে তোমার লক্ষ্য ভুলে যাবে তুমি ত্যাজিবে কি প্রথম আজ তুমি এই মধ্য মাঝপথে এসে স্বাধীনতা অর্জনের মাঝপথে এসে তুমি কি পথ মাছ থেকে ছেড়ে চলে যাবে করে হানাহানি তবু চল টানি নিয়াছ যে মহাভার তুমি হানাহানি হোক কিছুটা হানাহানি চলছে ঠিক আছে মানুষের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে আমাদের আন্দোলনের সহকর্মীদের মধ্যে আমাদের আন্দোলনের যোদ্ধাদের মধ্যে হয়তো কিছুটা হানাহানি চলছে এই অবস্থার মধ্যে এটা চলছে চলুক ঠিক আছে তবু চলো টানি এটাকে নিয়ে এই অবস্থার মধ্যে মানুষদের সবাইকে নিয়ে তুমি চলো নিয়াছো যে মহাভার তুমি মহাভার তুমি নিয়েছো মহা দায়িত্ব তুমি নিয়েছো এবার তিনি এরপরের অংশতে নজরুল কি করছেন 
মানুষদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগাচ্ছেন ভারতের মানুষদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগাচ্ছেন যে এই সেই ইংরেজরা এরা কি করেছে কাণ্ডারি তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর এই পলাশির প্রান্তর তোমাদের ভুলে গেছো তোমরা যে পলাশির প্রান্তরে তোমাদের বাঙালিদের অসহায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল ওদের রক্তে লাল লাল করে দেওয়া হয়েছিল এই পলাশির প্রান্তরটা বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর এই পলাশির প্রান্তরে কি হয়েছিল তোমারা বাঙালিদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল ক্লাইবের রবার্ট ক্লাইব যে ইংরেজ শাসনের মূল হতা ছিল ভারতের যার কারণে ভারতে ইংরেজ শাসন গোড়াপত্তন হয় রবার্ট ক্লাইব এবং উনিশশো সতেরোশো সাতান্ন সালে ওর সঙ্গে সিরাজদোল্লার যুদ্ধ হয় এবং সিরাজদোল্লার মৃত্যুর পর মেইনলি সিরাজদোল্লাকে গ্রেফতার করা হয় তারপর মারা হয় হত্যা করা হয় সিরাজদোল্লার মৃত্যুর পর মেইনলি সাধারণত মূলত রবার্ট ক্লাইব এখানে তার শাসনের ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন হয় ভারতবর্ষে এবং মূল বাধা ছিলেন সিরাজদোল্লা ওদের কাছে এ পলাশির যুদ্ধের ইতিহাস অনেক লম্বা অনেক লোকের বিশ্বাসঘাত আমরা হয়তো হারতাম না ভারতীয়রা হয়তো হারতাম না এই যুদ্ধে কিন্তু আমাদের কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই পরাজয়টা বরণ করতে হয় আমাদের দুর্ভাগ্য এটা তো তিনি এই দুর্ভাগ্যটাকে স্মরণ করাচ্ছেন নজরুল এই দুর্ভাগ্যটাকে স্মরণ করাচ্ছেন তোমরা কি ভুলে গেছো এই কয়েকদিন আগে তোমাদের তোমাদের অসহায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল ক্লাইবের নির্দেশে রবার্ট ক্লাইব তোমাদের হত্যা করিয়েছিল তোমরা কি ভুলে গেছো বাঙালির খুনে লাল হলো যে তা ক্লাইবের খঞ্জর তোমাদের খুনে লাল হয়ে গিয়েছিল ক্লাইবের ডেগার ক্লাইবের ক্লাইবের ছোড়া যেটা সেটা লাল হয়ে গিয়েছিল তোমাদের খুনে ওই গঙ্গায় ডুবি আছে হায় ভারতের দিবাকর এই গঙ্গায় পলাশির প্রান্তরে পলাশি তো পশ্চিমবঙ্গে পলাশির প্রান্তরে যে গঙ্গা আছে পশ্চিমবঙ্গে যে গঙ্গা আছে ভারতের স্বাধীনতার ও সূর্য সেই দিনই এখানে যেখানে যেদিন বাঙালিরা এখানে হেরে গিয়েছিল ভারতীয়রা সেখানে হেরে গিয়েছিল সিরাজদোল্লা হেরে গিয়েছিলেন যেদিন সেই দিনই ভারতের স্বাধীনতার সূর্যটা অস্তমিত হয়েছিল এই গঙ্গায় এই গঙ্গায় ডুবি আছে হায় ভারতের দিবাগ দিবাকর উদিবেশে রবি আমরা আবার সেই রবিকে এই দিবাকরকে আবার আমরা জাগ্রত করব আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে এটাকে আবার লাল করে এটাকে উদিত করব ফাঁসির মঞ্চে এবার তিনি বলছেন নজরুল বলছেন বলছেন উদ্বুদ্ধ করছেন মানে পলাশির যুদ্ধকে মনে করো স্মরণ করো সেই পলাশির যুদ্ধে তোমাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রবার্ট ক্লাইবের খঞ্জর রবার্ট ক্লাইবের ছোড়া আবার এই পলাশির প্রান্তর থেকেই এই গঙ্গায় থেকেই আমাদের ভারতের যে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল যে গঙ্গায় সেই গঙ্গা থেকে আবার আমরা উদিত করব ভারতের স্বাধীনতার সূর্যকে আমাদের রক্ত দিয়ে রঞ্জিত রঞ্জিত করে এটাকে তুলব এবার তিনি বলছেন শেষে বলছেন যে ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান আজি আশি অলক্ষে দাঁড়িয়েছে তারা দিবে কোন বলিদান ফাঁসির মঞ্চে যেসব মানুষ যেসব সাধারণ মানুষরা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে কত মানুষ এরকম আছে হাসি মুখে ভারতকে স্বাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য দেওয়ানোর জন্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কত মানুষ ফাঁসি মুখে হাসি মুখে ফাঁসিতে ফাঁসি কাষ্টতে উঠেছে ক্ষুদিরাম বসু ভগৎ সিং সুখদেব রাজগুরু এরকম অসংখ্য মানুষ যারা শুধু হাসি মুখে ফাঁসিতে উঠেছে এদের কথা বলছি না তারা ছাড়াও অনেক মানুষ গ্রেফতার বরণ করেছেন নজরুল ইসলাম নিজে একজন উদাহরণ এরকম কি উদ্দেশ্যে তিনি জেল জেলের প্রকোষ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন জেলের প্রকোষ্ঠে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছিল কি উদ্দেশ্যে আমাদেরই স্বাধীনতা দেওয়ানোর জন্য আজকে আমরা যে সুন্দর দিনটা দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারছি এটা তো ওদেরই কর্মের ফসল এরকম কিছু লোকের কর্মের ফসল তিনি সেই সব লোকের কথা মনে করাচ্ছেন নজরুল যে ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান যেসব মানুষ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গেয়ে গেল হাসি মুখে ফাঁসির দড়ি বরণ করলো যারা আশি অলক্ষে দাঁড়িয়েছে তারা দিবে কোন বলিদান তারা যেন আবার উঠে এসেছে মৃত্যুশয্যা থেকে আবার যেন উঠে এসেছে উঠে এসে বলছে যে আর কোন বলিদান দেব আমরা আমরা তো ফাঁসি নিজের প্রাণ দিয়ে দিয়েছি প্রিয়তম বস্তুরই দিয়ে দিয়েছি এখন আমরা কি দেব আর কি দেব কোন বলিদান দেব তারা যেন উঠে এসে বলছে দেশের এই অবস্থা দেখে আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ এটা তাদের জন্য যেন পরীক্ষা আমাদের জন্য এটা পরীক্ষা যে জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ 
दुलीते छे तोरी फुलीते छे जोल कंडारी हुशियार अब आरती नहीं बोल चें जे पोता खूब कठिन नदी तोरी जेटा नौका जेटा शेटा दुल छे आर जोल फुले फुले उठ चें एक बार कॉल पोना करे देखो ये रकम एक टा अवस्था नो समुद्र मध्य बा नदीर मध्य नदीर जोल फुले फुले उठ चें नौका ये रकम दुल যে একদিকে ইংরেজ শাসন চলছিল অন্যদিকে আমাদের মধ্যেও কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল পরে অবশ্য এই সমস্যাগুলো নিরসনের কারণেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম এর জন্য কিন্তু এত সহজে পাইনি এর জন্য অনেক মানুষকে অনেক অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছিল এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তো আমরা নজরুল এর এই কবিতাটি পড়লাম তোমরা নিজে আবার ঘরে বসে এই কবিতাটা পড়বে এবং কোনো প্রশ্ন যদি থাকে যদি প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোমাদের আসবে মনের মধ্যে আমরা বন্ধের পর যখন লকডাউন খুলবে বা আমাদের যখন স্কুল কলেজ আবার খোলা শুরু হবে তোমরা যখন আসবে তখন আমাদের জন্য আমার জন্য প্রশ্নগুলো জমিয়ে রাখবে এবং করবে আমি উত্তর দেব ঠিক আছে আজকে এতটুকুই এবং তার সাথে সাথে এই কবিতার সাথে সাথে তোমরা পাশে যে শব্দার্থ যেগুলো আছে এগুলো তোমরা পড়ে দেখবে এবং চেষ্টা করবে এই কবিতাটাকে কোনো প্রশ্ন কোনো উত্তর দিতে পারো কিনা যদি না পারো তাহলে রেখে দেবে আমি এসে তোমাদের বন্ধের পর এগুলো সমাধান করে দেব ঠিক আছে আজকে এতটুকুই ধন্যবাদ